అందరు నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ప్రపంచం చాలా ముందుకు వెళ్తుంది చాలా వాటిలో మనం అభివృద్ధి పొందుతున్నాం ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఏవియేషన్ వాట్ నాట్ కానీ ఎంత ముందుకు వెళ్ళ కొన్ని విషయాలు ఒక కొన్ని మిస్టేరియస్గా కొన్ని జరుగుతాయి అవి మనకి ఎప్పటికీ అర్థం కావు ఐ మీన్ మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి కొన్ని మిస్టరీస్ మనిషికి అందనంత దూరంలో మిగిలిపోతున్నాయి దెర్ ఆర్ సమ్ అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్ సో అలాగ నన్ను ఎక్సైట్ చేసి నన్ను ఇంట్రెస్ట్ చేసిన ఒక ఐదు విషయాలు ఐ మీన్ ఒక ఫైవ్ థింగ్స్ దట్ ఎక్సైటెడ్ మీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ నోట్ ఎస్ దీస్ ఆర్ ద సైన్స్ మిస్టరీస్ అని చెప్పొచ్చు సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఫస్ట్లీ జెనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జనరల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి హార్ట్ కిడ్నీస్ పాడైపోతే ద యూజువలీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ద ఆర్గన్ విత్ ఫ్రమ్ ద అదర్ బ్రెయిన్ డెడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ ఆల్రెడీ డెడ్ బట్ ఒక పిగ్ నుంచి ఒక పిగ్ కిడ్నీస్ ఒక హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఐ మీన్ హార్వెస్ట్ చేసి ఒక హ్యూమన్కి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు సక్సెస్ఫుల్గా అక్టోబర్లో అండ్ టిల్ నౌ హీస్ గుడ్ దెర్ ఇస్ నో నో నోన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ద మెయిన్ థింగ్ వచ్చి ఆ ఆర్గన్స్ హార్వెస్ట్ చేశాక జీన్స్ని మాడిఫై చేశారు సో దట్ ద ఆర్గన్ డజన్ ఫేస్ రిజెక్షన్ ఇన్ సైడ్ ద హ్యూమన్ బాడీ సో దిస్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ జీనో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఇది వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఒక చిన్న పాపకి ఒక బేబీ బేబీ ఫే ఎఫ్ఏఏ తన పేరు షీ వాజ్ బాన్ విత్ అ హార్ట్ డిజీజ్ అప్పుడు వచ్చి తన హార్ట్ని ది ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ హార్ట్ విత్ అ బబూన్ హార్ట్ బబూన్ అంటే చింపాన్జీ స్పీషీస్ కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ వన్ మంతే బ్రతి బ్రతికింది ఆ బేబీ బట్ ఇట్ వాజ్ మోర్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ so zeno transplantation is known as uh, transplantation of organs other than human species from other species is known as zeno transplantation so zeno transplantation is one of the mysteries of science secondly general ga man humans human beings ki dabba dagilna varna kottina chei riipoyina chei fracture edaina we shout it's it's common it's due to the pain pain wala arustam కానీ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ కూడా అడుగుతాయంటే మీరు నమ్ముతారా దానికి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయంటే మీరు దానికి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా ఐ హ్యావ్ ద ప్రూఫ్ ఇస్రాయెల్లో ఒక రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ దీని మీద ఈ ప్లాంట్ రీసెర్చ్ అనేది కన్వర్ట్ కండక్ట్ చేసింది దే ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఈ ప్లాంట్స్ని ఎప్పుడన్నా మొక్క ఐ మీన్ వెన్ దే కట్ అవుట్ ద స్టెమ్ ఆర్ బ్రాంచ్ ఇట్ ఎమిటెడ్ అల్ట్రాసోనిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ బిట్వీన్ ట్వంటీ అండ్ హండ్రెడ్ కిలో హర్ట్స్ ఇన్ టొమాటో అండ్ టొబాకో ప్లాంట్స్ ఇది వచ్చి మన చోల్కి మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చోల్కి వినపరాదు ఇట్ వాస్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ అ మైక్రోఫోన్ సో వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ ఈవెన్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ ఫీలింగ్స్ దానికి కూడా ఫీలింగ్స్ అనేది ఉంటాయి ఒక నొప్పి వస్తే అవి అడుస్తాయి అవి మాట్లాడుకుంటే దిస్ వాస్ అనదర్ బ్రేక్ త్రూ ఇన్ సైన్స్ థర్డ్లీ గ్రీన్ బ్లడ్ సిండ్రోమ్ జనరల్గా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ బాడీలో బ్లడ్ వచ్చి రెడ్గా ఉంటుంది అందరు తెలుసు కానీ గ్రీన్ బ్లడ్ ఒక అతనికి ఉందంటే నమ్ముతారా కెనడాలో అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఒక ఫార్టీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ కెనడియన్ సర్జరీ చేస్తుంటే డాక్టర్స్ దే ఆర్ అమేస్ట్ అట్ వాట్ దే సా ఒక హల్క్ అనే ఒక క్యారెక్టర్కి చూసి ఉంటారు గ్రీన్గా ఉంటుంది ఒక మార్బల్ క్యారెక్టర్ హల్క్ హ్యూమన్ బీయింగ్లో కూడా ఒక గ్రీన్గా ఉందని ఒక బ్లడ్ ఉంటుందని చెప్పి అప్పుడు కనుక్కున్నారు ఇట్ ఈస్ ద మెడికల్ టర్మ్ వచ్చి ది సెల్ఫ్ హిమోగ్లోబే గ్లోబెనీమియా ఇది వచ్చి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద సల్ఫర్ ఆలిక్యూల్ బీయింగ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ద ఆక్సిజన్ కాజింగ్ ద కలరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ టు బీ గ్రీన్ so this was another uh, mystery of science green blood syndrome fourthly spontaneous human combustion combustion ante general ga anything that goes into flames i mean edaina petrol dagilna i mean oka kerosene or someone get some inflammable item touch ayi oka fire anedi oka spark anedi produce aithe a body or uh, something goes into flames that is known as combustion kani itlanti edi lekunda kontha mandi తనకు వాళ్ళకి వాళ్ళే దే గాట్ స్పాంటేనియస్లీ కంబస్టెడ్ ఇన్ ఫ్లేమ్స్ ఇది యాక్చువల్గా జరిగింది ఐర్లాండ్లో కూడా రీసెంట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఐర్లాండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఒక ఓల్డ్ పర్సన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇంట్లోనే చనిపోయాడు కానీ ఇది ఎవరు మర్డర్ కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫైర్ బట్ స్పాంటేనియస్గా చనిపోయాడు ఫైర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్లు ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏం తెలియందంటే ఇలా ఈ ప్యా ఈ ప్రాబ్లమ్ చనిపోయిన వాళ్ళందరూ ప్యాటర్న్ చూస్తే 
ఓన్లీ హెడ్ అండ్ ద టార్స్ ఐ మీన్ ఈ పార్ట్ ఈ చెస్ట్ పార్ట్ మాత్రమే కాలిపోయింది కానీ చేతులు కాళ్ళు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి సో దిస్ వాజ్ అ వియర్ ప్యాటర్న్ సో సైంటిస్ట్ వాళ్ళు ద రీసెర్చ్ అండ్ ఫౌండ్ దట్ దిస్ స్పాంటేనియస్ కంబషన్ హ్యాపెన్స్ డ్యూ టు టూ రీజన్స్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్డప్ ఫస్ట్లీ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఎక్కువ బిల్డప్ అయితే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అకర్స్ అంటున్నారు విక్ ఎఫెక్ట్ ఐ మీన్ స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్గా పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సైన్స్ టు దట్ ఐ విల్ పోర్షన్ డిస్క్రిప్షన్ సెకండ్లీ విక్ ఎఫెక్ట్ విక్ ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే మన బాడీలో ఉండే ఫ్యాట్ వచ్చి కొవ్వు ఇట్ యాక్స్ యాక్స్ అ ఫ్లేవబుల్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ ద హెయిర్ ఆర్ ద క్లోతింగ్ యాక్స్ యాస్ అ విక్ విక్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ క్యాండిల్లో ఉంటారు చూడండి టాప్ పర్ విక్ అంటారు సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద ఇగ్నిషన్ ఇన్ సైడ్ ద బాడీ అంటున్నారు కానీ ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా జరుగుతుందో తెలియట్లేదు వితౌట్ ఫైర్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఫిఫ్త్లీ బ్లూ పీపుల్ ఆఫ్ కెంటకి నార్మల్గా బ్లాక్ ఉంటారు వైట్ ఉంటారు ఇంకా మిడిల్గా బ్రౌన్ కొంతమంది ఉంటారు కానీ బ్లూ కలర్ కలర్ కలర్తో కొంతమంది ఉంటున్నారు కెంటకి అనే ప్లేస్లో యుఎస్లో ఒక స్టేట్ కెంటకీలో ఒక విలేజ్లో దెర్ ఆర్ పీపుల్ జనరేషన్ జనరేషన్స్గా వాళ్ళ స్కిన్ కలరేషన్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ మొత్తం బ్లూగా ఉంటుంది ఇట్స్ అ ర్యార్ అండ్ అ స్ట్రేంజ్ రేర్ అండ్ అ స్ట్రేంజ్ జెనెటిక్ డిసార్డర్ ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ ద ఫ్యూగేట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యూగేట్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు నా ఎయిటీన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ నుంచి ఒక ఒక లేడీని ఐ మీన్ వాళ్ళ వాళ్ళ రూపాలే వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకునేవాళ్ళు అప్పట్లో ఒక అప్పట్లో చేసుకున్న ఫస్ట్లో ఐ మీన్ ఒక లేడీ షీజ్ నోస్ ఎలిజబెత్ అక్కడి నుంచి దే సస్పెక్ట్ దట్ షీ క్యారీ దట్ జీన్ ఆఫ్ దట్ బ్లూ కలర్ ఆమెకి పుట్టిన ఏడు పిల్లల్లో నలుగురుకి వచ్చి ఆ బ్లూ స్కిన్ అనేది వచ్చింది సో ఇట్ కెప్ట్ ఆన్ పాసింగ్ ద జీన్స్ కెప్ట్ ఆన్ పాసింగ్ అండ్ స్లోలీ ఇప్పుడు దే ఫౌండ్ సమ్ క్యూర్ ఫర్ దట్ అండ్ ఇప్పుడు వచ్చే డిస్కలరేషన్ అయితే తగ్గిపోయింది దే ఆర్ మోస్ట్లీ నియర్ టు నార్మల్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని మెతెమో గ్లోబీమిని గ్లోబనీమియా అంటున్నారు ఐ విల్ ఇది వచ్చి కొంచెం ప్రొనౌన్స్ చేయడానికి మెడికల్ టర్మ్స్ కొంచెం అటు ఇటు ఉంటాయి సో ఐ విల్ పోస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ దీనివల్ల ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు జస్ట్ ద బ్లూ కలర్ తప్ప ఎట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు బాడీలో అదర్ దెన్ దట్ వేరే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఏం లేవు జస్ట్ ద బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ద స్కిన్ వీళ్ళకి వచ్చి లైఫ్ స్పెన్ వచ్చి ఎయిటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంటున్నారు so these are the five things i have learned and uh, that that has excited me and wanted to share with you guys uh, i will post all the links in the description you can go through if you're interested and uh, that's it guys if you like the video please subscribe to my channel and uh, i'll come with another interesting video if i come across any new topic see you all take care bye bye